God morgen, helt nydelig dag dette her. Søndag 18. fjerde, og vi står i Visdalen. For i dag er dagens mål Leirhø. Så vi går bare rett på sak. Turen starter da her, nede ved Heimerseter, eller bommen, inn mot Spiterstullen. Og så går vi opp mot Skautflyet. Vi går videre opp mot Skautø. Tippe jeg runde rundt Skautø, opp mot Spiterhør. Ja, så er det vel 100-200 meter nedstigning ned fra Spiterhøene og opp mot noen nordre eller nordvestre leirø og opp mot leirø. Så på leirø så snur vi og så siger vi ned mot Skautflyet. Der ligger det forhåpentligvis mye finst nå. Og hvis, og det er bare hvis beina gidder, så vet jeg at det mangler de to vestre glitter til en oksle nå. Så det betyr 700 øyne meter ekstra stigning. Det er ikke bare dessert, det er en hovedrett nummer to, vil jeg si. Ja, vi er spennende på skia. Kommer også av gårde, så får vi se hvordan dette blir. Vi kommer til oss opp på scoutflyet. Vi er på litt over 1400 meter. Godt i en time, 10 minutter. Så på tide med en liten matbit. Jeg er egentlig ikke noe sult nå, føler jeg egentlig ikke noe behov for det, mann. Men tenker det er en smart investering med tanke på resten av dagens tur. Så turen går da videre opp der, opp mot Skautø. Ja, da er vi på dagens første 2000 meters topp. Østre Spiterøv, man tror. Varden er altså der. Velger å stå her nede i le og prate. Det blåser litt på toppen her. Litt surt, rett og slett. Men ellers, for en dag. Hva en vittig utsikt, da. Se på for eksempel. Veotinner, store veotinn, den er... Den er fet, da. Og motbakken der borte, opp mot Lærø, den ser sei ut. Rett og slett. Ja da, nei, vi får se hvordan det går. I hvert fall så er det bare å snu. Dagens andre. Spiterhø. Da er det bare å ta seg fellene. Og skli ned til Skare, ned mot Lærø. Ikke Lærdalen, Lærø. Og så begynner vi en av dagens seieste motbakker. Den første fortoppen til Lærø. Nei, ikke til å tro at dette er å regne som til og med en second bærtopp. Leirhø Nord. Det viste seg at den toppen jeg var på i sted, den har primært fått til fem meter. Så den går altså ikke inn på lista. Det er en liten omvei, så da fikk vi den toppen seg en liten latter. Men, men, her er altså dagens første Leirhø. Og selvste hovedtoppen ligger der. Litt zombie-modus, ja. Nå trekker vi meg noe spylevæske fra Poverade, så får vi se da om det kvikner opp hu litt. Det er mest i huet jeg kjenner deg, egentlig ikke i kroppen. Leirhø, 2330 meter å håpe. Og vi har brukt så mye som 5 timer og 20 minutter. Gått nesten 15 kilometer. Det er overraskelig mange høydemeter for å komme seg til den toppen her, via den ruten jeg har gått nå. Det er over 1600 høydemeter. Utsikten herfra er jo helt formidabel.
Så langt er jeg slitsom på hele turen. En snowboardkjerry kan ikke stå på ski. Får komme her på kurs med alle kidsa til høsten. Nå har vi rett ned for nordtoppen til Lærøy igjen. Så vi kjører videre ned mot scoutflyet. Det her blir ikke så verst ass, ja. Woho! Ok, vi kjører! Kjivt, ass! Her er sporet til en skinub. Ja, nedkjøringen ned fra Leirhød og ned hit til scoutflyet, den var all right. Og Leirhød der oppe, det ser jo vanvittig og alpint ut da. Her koker det, sola går fullstendig av mokkeren ned da. Så her tar vi oss en pause, tar på fellene og så begynner vi å ruste opp vår. Hva beina sier til å tusle opp mot glitterhundet Som er der Det ser jo bare helt tjupp tjupp ut Men det er det ikke, det er 500 rødmeter Oppe av den haven man ser der Så vi får prøve, da sitter vi i gang på glitterhundet. En av toppunktene er der, en varde. Men det er også en varde litt borti der. Men jeg har vært på begge før, så da tar jeg meg ikke bryet og svipper innom dem. For det som står i fokus nå, det er bakken halvveis opp mot glittertiden, og så skal jeg da holde høyde, og så kommer jeg bort på de vestre åkslene. Det er jo å ha kommet opp her nå. Unna har gjort de fleste øydemeterne da, så cirka 200 igjen. Henge opp mot glittertiden. Det er bratt der. Nærer seg i hvert fall 30 grader. Dette er betongsnø, men som er litt solpåryka på overflaten. Så da lar jeg det gå. Ok, vi prøver. Høydemetre, sa vi der. Bare et par hundre meter. Så faktisk folk borti her, bare opp til glittertiden. Jeg må si det savnet å se folk, faktisk. Så det var et hyggelig syn. Den siste topp. Vestre glittertiden glittertiden oksle, hva har hendt for noe? En søre oksle, kanskje? Nei, jeg har ikke peiling. Nummer to, der borte. Dagens sjette og siste. Her var det bare å nyte utsikten den siste gangen her. Se på det der da. Det er flott. 
skikkelig ettermiddagsstemning i Hjortmeimen. Gallepiggen midt imot. Tid å pakke sekken, flekke av fellene. På med hjelmen, det må jeg huske nå. På med hjelmen. Og så sklir jeg ned denne åksleden. Hvit er egentlig vestre glitter til åksleden også. Det samme som de toppene her. 